buongiorno da Milano aiuto se attraversiamo la strada vorrei non farmi mettere sotto allora sono le 10 e mezza di mattina di domenica mattina ho la faccia abbastanza stanca perché ieri sera siamo andati ad un concerto al forum di Assago siamo andati io eh, e altri amici siamo andati a vedere Gabri Ponte che è un DJ italiano molto molto famoso io ero un ragazzino e non avevo molto avevo un sogno che era quello di fare musica e ho conosciuto degli amici in uno studio di registrazione nella nostra città, Torino e condividevamo questo sogno e passavamo in questo studio tutti i giorni e tutte le notti sempre e un giorno abbiamo fatto una canzone che ci ha cambiato la vita così e questa canzone è cresciuta insieme a noi in questi anni ma soprattutto è cresciuta insieme a voi c'era una volta 25 anni fa io una sera in un suo sogno Ed era la festa per i 25 anni di carriera, quindi è stato un bel concerto. Oggi torniamo subito a Roma, abbiamo il treno a Luna, però adesso vogliamo fare una bella colazione, quindi stiamo andando verso uh, Chinatown in questo momento per vedere se troviamo qualcosa, perché avevamo l'albergo in fondo a questa strada. Forse perché non siamo in centro. Però è molto silenziosa questa parte della città, la domenica mattina perlomeno. Crema. Tre piccoli. Uno piccolo semplice? Sì. E due piccoli semplici. Ne solo uno. Ah, e che gusto. Questo che cos'è? Vabbè, prendo il bicocca. Grazie. Alla fine abbiamo deciso di fermarci a prendere un caffè qui, vapore 1928, abbiamo preso anche un cornettino e adesso proseguiamo la nostra passeggiata andando a prendere la metro e andando verso il centro e magari fare una seconda colazione Freschetto. Io ho dimenticato il cappello, ho dimenticato anche i guanti, li dimentico sempre e quindi adesso soffro il freddo. Comunque siamo arrivati in centro e adesso stiamo andando al quartiere che si chiama Brera perché è una parte di Milano che mi piace tanto e quindi voglio andare a fare una passeggiata lì e vedere se c'è un altro posticino per fare una seconda colazione. Allora, 
ho preso in prestito un cappello la nostra gita a Milano si conclude qui perché stiamo andando alla stazione ci siamo fatti una bella passeggiata dal Duomo fino alla stazione una mezz'oretta di camminata tranquilla per fortuna adesso è uscito un po' di sole questo è tutto per il momento da Milano ci rivedremo a Roma stiamo seguendo la partita di Sinner contro Medvedev forza Sinner noi siamo delle carote vero? Sì. noi siamo delle carote <ride> Treno alta velocità freccia rossa 97 24 di Trenitalia delle ore 13.15 proveniente da Venezia Santa Lucia è in arrivo al binario 11. Buongiorno, vi parlo da Roma, <ride> sono a casa e vorrei cogliere l'occasione in questo vlog per parlarvi di un paio di libri. Il mio piano era quello di fare un video indipendente su libri che ho letto e podcast che ascolto in questo momento, però in realtà non credo funzioni perché... Ho poche cose da condividere con voi, non ne ho tantissime, non ne ho così tante da farci un video indipendente. E quindi ho pensato di includere queste informazioni in questo vlog. <ride> e anche perché ultimamente non sto facendo tanti vlog perché non ho molte occasioni per andare in giro a fare vlog eccetera. Sono andata a Modena un paio di fine settimana fa. Però non ho fatto un vlog, però ho fatto delle foto e per esempio ho scoperto che anche a Modena c'è una torre pendente che si chiama la Ghirlandina e che è il simbolo della città di Modena e pende di circa 1,60 m e questo fuori piombo cambia in base a tanti fattori, uno dei quali è la temperatura per esempio. A dire la verità ci sono tantissime torri pendenti in Italia, non solo la torre di Pisa, <ride> però per esempio se si pensa a tutte le torri medievali, le torri medievali sono tutte un po' pendenti, no? E in Italia ce ne sono tantissime. Comunque, mi sono persa, ho perso il filo del discorso e quindi sì, dicevo che oggi vi parlo di un paio di libri e anche di un paio di podcast che ascolto ogni tanto allora, i due libri di cui vi parlo oggi sono questi due il primo è Le cose che ci salvano, un romanzo di Lorenza Gentile mi manca veramente pochissimo allora, vi leggo la descrizione del libro Gea vive in un condominio sui navigli di Milano e non oltrepassa mai i confini del suo quartiere. In un mondo che sogna di andare su Marte, lei coltiva con amore il suo orticello. Ha 27 anni e si arrangia come tutto fare. Conserva in casa tutto ciò che prima o poi potrebbe servire, perché non crede nei supermercati e nel comprare, ma nel riciclare e dare nuova vita alle cose e, fedele alla sua personale economia circolare di quartiere, distribuisce in giro gli oggetti che aggiusta, oltre a pillole per lo spirito sotto forma di poesie, biglietti, origami con citazioni. Vive sola, ma ha buoni amici. L'ottantenne pseudo portinaia del palazzo, un pensionato taciturno, l'energica donna che gestisce la tavola calda in fondo alla strada, un tredicenne che sogna di diventare autista di corriera. Nessuno della sua età perché Gea, nella sua età, non ci si ritrova, così come non si ritrova nel mondo. Forse perché è cresciuta in un posto sperduto, con un padre ossessionato dalle catastrofi che la obbligava a prepararsi sempre al peggio? 
Cominceremo a scoprire il suo segreto grazie al nuovo mondo, una vecchia bottega di regattiere appartenuta un tempo alla carismatica Dorothy. Quella serranda rossa è rimasta abbassata per anni, finché all'improvviso la proprietà è stata rilevata da un'agenzia immobiliare che vuole sgomberare e vendere al miglior offerente. Ma se non si può riparare il passato, si può immaginare un nuovo futuro. Sarà questa la missione di Gea, la sua ragione di vita, o forse proprio l'occasione per costruirsela una vita. Salvare il negozio a ogni costo, perché tutto ciò che salviamo finisce a sua volta per salvare noi. È scorrevole, si legge bene e lo consiglierei ad un livello uh, B1, dal B1 in su. L'altro romanzo è questo, che in realtà però non è un romanzo, è una raccolta di racconti. Devo dire che questo è un po' difficile come lettura, lo consiglierei da un B2 in su, però volevo parlarvi in particolare di un racconto che mi ha colpito particolarmente per la tematica affrontata. Allora, innanzitutto questo libro si intitola Gli amori difficili, di Italo Calvino, quindi è uno dei classici della letteratura italiana e il racconto in particolare che mi ha colpito si intitola L'avventura di un fotografo. Perché mi ha colpito? Perché ci sono delle considerazioni all'interno di questo racconto che si inseriscono a pieno nella società di oggi per quanto riguarda l'uso dei social media. Questo racconto parla di Antonino Paraggi che appunto comincia a fotografare, diventa fotografo perché si sente escluso da, dalla cerchia di amici con cui esce, perché eh, appunto tutti erano costantemente presi dal fare fotografie e a lui però all'inizio la fotografia non interessava per niente e quindi avvertiva un crescente isolamento all'interno di questo gruppo di amici perciò inizia a eh, interessarsi alla fotografia, al fatto di fotografare tutto e tutti estrapolo queste frasi da un contesto più generale però si possono capire anche se estrapolate allora in questo caso sta parlando appunto dei genitori che vogliono fotografare ogni momento saliente della crescita dei figli e dice perché una volta che avete cominciato non c'è nessuna ragione che vi fermiate il passo tra la realtà che viene fotografata in quanto ci appare bella e la realtà che ci appare bella in quanto è stata fotografata è brevissimo se fotografate Pierluca mentre fa il castello di sabbia non c'è ragione di non fotografarlo mentre piange perché il castello è crollato e poi mentre la bambinaia lo consola facendogli trovare in mezzo alla sabbia un guscio di conchiglia. Basta che cominciate a dire di qualcosa «Ah che bello, bisognerebbe proprio fotografarlo» e già siete sul terreno di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto, che è come se non fosse esistito e che quindi per vivere veramente bisogna fotografare quanto più si può e per fotografare quanto più si può bisogna o vivere in modo quanto più fotografabile possibile oppure considerare fotografabile ogni momento della propria vita la prima via porta alla stupidità la seconda alla pazzia non so che cosa vi fa venire in mente questa, questa cosa che ho appena letto, io ho un'idea ben chiara e precisa, sono curiosa di vedere quale pensiero ha scaturito in voi questo passaggio, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. E vi dico che la prima edizione di questa raccolta di racconti uscì nel giugno del 1970, quindi questo pensiero è del 1970. 50 anni fa e questo ci fa capire che quando un, una persona è un bravo scrittore una brava scrittrice quello che scrive resta nel tempo e diventa applicabile anche al giorno d'oggi mi ha proprio colpito perché ho detto cavolo e ovviamente mi sono messa a rivalutare tutto ciò che faccio anche io ogni giorno 
Passiamo brevemente ai podcast che ascolto quando mi va di ascoltare un podcast. È uscito recentemente un nuovo podcast con protagonista Alessandro Barbero in cui il professore risponde a delle domande di storia mandate da, da chi ascolta il podcast. Ci sono degli episodi molto interessanti. E poi l'altro podcast che ascolto, meno recente, di Carlo Lucarelli, in cui lui racconta le origini delle fiabe più popolari e più famose. E um, le origini di queste fiabe popolari non sono sempre rose e splendenti, quindi diciamo che il racconto è abbastanza cupo. E, e niente, a proposito di podcast, io non ve lo dico mai, non pubblicizzo mai le mie cose, però ho un podcast anche io che trovate su tutte le piattaforme in cui si possono ascoltare i podcast e il nome è lo stesso del mio canale, Learn Italian with Lucrezia. Se vi va di ascoltare qualcosa in italiano più specifico sull'apprendimento della lingua e su aspetti culturali, potete vedere di che si tratta. E niente, questo è tutto per il vlog di oggi. La prossima settimana inizia Sanremo, quindi teniamoci in contatto su Instagram, così ci scambiamo pareri e opinioni sul festival di quest'anno. E niente, grazie mille come sempre per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!